ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഡി ജെ ഐ പുതുതായി ലോഞ്ച് ചെയ്ത മാവിക് മിനി എന്ന് പറയുന്ന ഡ്രോണിൻ്റെ ഒരു അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ ആണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡ്രോൺ ഇതൊരു ഫ്ലൈമോർ കോമ്പോ ആണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പാക്കിലാണ് ഇത് വരുന്നത് ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ഐറ്റംസ് ആണ് നമുക്ക് വരുന്നത് എന്നൊന്ന് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നോക്കാം ഈ ഒരു പാക്ക് ഞങ്ങളൊന്ന് ഓൾറെഡി ഓപ്പൺ ചെയ്തിത് ഫ്ലൈ ചെയ്തതാണ് എങ്കിലും ഈ ഒരു അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഒന്നുകൂടെ പാക്ക് ചെയ്തതന്നേ ഉള്ളൂ എങ്കിലും നമുക്കതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേപോലെയുള്ളൊരു കേസിലാണ് നമ്മുടെ ഡ്രോൺ വരുന്നത് ഈ ഒരു കേസ് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ ഭംഗിയുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റിയും നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും ഇത് മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ കൂടെ വേറെ കുറച്ച് അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ബോക്സസും നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം ഞാൻ ആദ്യം വെളിയിലേക്ക് എടുക്കാം നാലോ അഞ്ചോ പാക്കുകളിലാണ് വരുന്നത് ഇതൊരു ഫ്ലൈമോർ കോമ്പോ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് അസസറീസ് എല്ലാം വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഓരോന്നും വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നോക്കാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡ്രോണിൻ്റെ പാക്കിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് ഹൈലൈറ്റ്സ് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് ആണ് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഹൈലൈറ്റ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ഗ്രാം ആണ് ഈ ഒരു ഡ്രോണിന് വെയ്റ്റ് വരുന്നത് കാരണം ഇപ്പോൾ എഫ് എ ഒ ഡി ജി സി ഒ ഒക്കെ പറയുന്ന പ്രകാരം നാനോ ഡ്രോൺ കാറ്റഗറിയിലാണ് ഈ ഡ്രോൺ വരുന്നത് അതായത് ഇതിനൊരു രജിസ്ട്രേഷൻ ആവശ്യമില്ല അണ്ടർ ടു ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം ആണ് വെയ്റ്റ് എങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനൊരു രജിസ്ട്രേഷൻ വേണ്ടത് ഒരു ടോയി ഗ്രേഡ് കാറ്റഗറിയിലാണ് വരുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫ്ലൈയിങ് ടൈം പറയുന്നത് മുപ്പത് മിനിറ്റ് ആണ് അത് ഈ ഒരു റേഞ്ചിൽ വരുന്ന ഡ്രോണിന് നല്ലൊരു ഫ്ലൈങ് ടൈം ആണ് ഇത് ഫ്ലൈമോർ കോമ്പോ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു മൂന്ന് ബാറ്ററീസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടലി നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഒന്നര മണിക്കൂറോളം ഫ്ലൈങ് ടൈം കിട്ടും ഐഡിയൽ കണ്ടീഷൻ ആണ് നമുക്ക് അത്രയും നോർമൽ കണ്ടീഷനിൽ കിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും ഏകദേശം ആ ഒരു ടൈം നമുക്ക് കിട്ടും പിന്നെ ഇവർ പറയുന്നത് ഫോർ കിലോമീറ്റർ എച്ച് ഡി വീഡിയോ ട്രാൻസ്മിഷൻ ആണ് അതും നല്ലൊരു റേഞ്ച് ആണ് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് വിഷ്വൽ വിഷൻ സെൻസർ ഉണ്ട് അതേപോലെ ജി പി എസ് പ്രിസൈസ് ഹോവർ ഒരു പോയിന്റിൽ തന്നെ ഹോവർ ചെയ്ത് നിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി പിന്നെ അതല്ലാതെ നോക്കുമ്പോൾ ത്രീ ആക്സിസ് ഗിംബൽ ആണ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ടു പോയിന്റ് സെവൻ കെ റെസല്യൂഷനിലുള്ള ഒരു ക്യാമറയും നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് അതായത് അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി ക്യാമറ തന്നെയാണ് ഇതൊരു ഡെയിലി ഒരു എവറി ഡേ ഫ്ലൈം ക്യാ ഫ്ലൈ ക്യാം എന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത് തന്നെ അതായത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ബ്ലോഗേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് റെഗുലർ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും വീഡിയോയോ ഫോട്ടോസോ ഒക്കെ എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഡ്രോൺസ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതായത് വളരെ ഹാൻഡിയാണ് ആകെ ഈ ഒരു പാക്കിൽ ആണ് നമ്മുടെ ഡ്രോൺ ഇരിക്കുന്നത് നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും പോകണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബാക്ക് പാക്കിൽ ഇട്ടുകൊണ്ടാണെങ്കിലും ഈ ഒരു ഡ്രോൺ കൊണ്ടു നടക്കാൻ പറ്റും ഇത് നോക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫ്ലൈമോർ കോമ്പോയുടെ കൂടെ വരുന്ന അസസറീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം ആദ്യം ഈ വലിയ ബോക്സ് തന്നെ നമുക്കൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഇതിങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഈ ഒരു പ്രൊപ്പല്ലർ ഗാർഡാണ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ബിഗിനർ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രൊപ്പല്ലർ ഗാർഡ് നമ്മുടെ ഡ്രോണിൽ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇത് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പറത്തി എവിടെയെങ്കിലും പോയി ക്രാഷ് ആയാലും ഈ ഗാർഡ് ഒഴിഞ്ഞു പോകത്തേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഡ്രോൺ സേഫ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ പ്രൊപ്പല്ലറും ഡ്രോണും ഫുൾ സേഫ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ബിഗിനേഴ്സിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ നല്ലൊരു അസസറിയാണ് അത് ഇതും ഫ്ലൈമോർ കോമ്പോയിൽ മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ ഈ ഒരു അസസറി ഇനി അടുത്ത പാക്ക് നമുക്കൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ ഒരു പാക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഇതാ ഇതിലാണ് നമ്മുടെ മാവിക് മിനിയുടെ ബാറ്ററീസ് വരുന്നത് ഇതൊരു ഫ്ലൈമോർ കോമ്പോ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് എക്സ്ട്രാ ബാറ്ററീസ് വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ടോട്ടൽ നോക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് ബാറ്ററീസ് വരും ഇത് ഇൻ്റലിജൻറ്റ് ബാറ്ററീസ് ആണ് ഇൻ്റലിജൻറ്റ് ബാറ്ററീസ് എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം ഈ ഒരു ബാറ്ററീസ് ഇപ്പം നമ്മൾ കുറേ ദിവസം യൂസ് ചെയ്യാതെ വെച്ചിരുന്നാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് സ്റ്റോറേജ് ലൈഫിലേക്ക് പോകും പിന്നെ ഈ ഒരു ബാറ്ററിയുടെ കപ്പാസിറ്റി രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് എം എ എച്ച് ആണ് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് എം എ എച്ച് ആണ് തേർട്ടി മിനിറ്റ് ആണ് ഫ്ലൈങ് ടൈം നമ്മുടെ ഡി ജെ ഐ പറയുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ
പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു ചെറിയ പൗച്ചുണ്ട് ഈ പൗച്ചിൽ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് ഈ ഒരു കൺട്രോളറിൻ്റെ ചെറിയ സ്റ്റിക്ക് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു സ്ക്രൂ ഡ്രൈവറുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് ഫോണും ഈ മൊബൈൽ ഡി നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് ഫോണും നമ്മുടെ കൺട്രോളറും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന കേബിൾസ് അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് വരുന്നത് പിന്നെ ഒരു യു എസ് ബി കേബിളും വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിന് അടുത്ത ഒരു ഏരിയ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു കൺട്രോളറാണ് ഈ അടുത്ത പാർട്ടിലിരിക്കുന്നത് കൺട്രോളർ ഈ കൺട്രോളർ നമുക്കൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ കൺട്രോളർ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാവിക് എയറിൻ്റെ എക്സാക്ട് സിമിലർ ലുക്കാണ് നമുക്ക് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഏരിയൽ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കിവിടെ ഒരു മൊബൈൽ വെക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ആംസ് നമ്മളിങ്ങനെ ഒന്ന് അൺഫോൾഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഈ ഒരു സ്പേസിലേക്ക് നമ്മുടെ മൊബൈൽ നമുക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇതാണ് കണക്ടർ പിന്നെ ഇവിടെ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ സ്റ്റിക്കുകൾ വരുന്നത് ഈ സ്റ്റിക്ക് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ കൺട്രോളറിൻ്റെ സ്റ്റിക്കായി നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം ഫ്ലൈ ചെയ്യാം പിന്നെ പാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പിലേക്ക് ഈ സ്റ്റിക്കുകൾ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് വെക്കാൻ പറ്റും കാരണം നമുക്ക് ഒരുപാട് സ്പേസ് നമുക്ക് യൂസ് ഒരുപാട് സ്പേസ് കുറവ് മതി ഇത് ക്യാരി ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ ഒരു നല്ല ഒരു ഡിസൈൻ തന്നെയാണ് ഡി ജെ ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു ചെറിയ ബോക്സ് ഉണ്ട് അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ആ ഈ ബോക്സിലാണ് പ്രൊപ്പല്ലർ അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഡ്രോണിന് എക്സ്ട്രാ കുറച്ച് പ്രൊപ്പല്ലർ സെറ്റ് വരുന്നുണ്ട് ഒരു മൂന്ന് സെറ്റ് പ്രൊപ്പല്ലർ എക്സ്ട്രാ വരുന്നുണ്ട് അത് ഫ്ലൈമോർ കോമ്പോയിൽ മാത്രമേ ആ ഒരു പ്രൊപ്പല്ലർ എക്സ്ട്രാ നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഡ്രോൺ ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രൊപ്പന് ഡാമേജ് ഒക്കെ ആയാലും നമുക്ക് ഈ ഒരു യൂണിറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ഫൈനലി നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഡ്രോൺ തന്നെ നമുക്ക് എടുത്ത് നോക്കാം ഇത് വളരെ ലൈറ്റാണ് നമ്മൾ കയ്യിൽ എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു ഫീല് മനസ്സിലാവും ഇത് ബാറ്ററി ഇല്ലാതെ നോക്കിക്കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാമേ ഇതിന് വെയ്റ്റ് വരുന്നുള്ളൂ നമ്മുടെ ബാറ്ററിക്ക് അറൗണ്ട് ഒരു നൂറ് ഗ്രാം വെയ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ ഒരു ഡ്രോണിന് നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ ഒരു കൈപ്പത്തിക്കുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്കിത് വെക്കാൻ സാധിക്കും വളരെ ചെറുതാണ് ഇതിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ബിൽ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ബിൽ ക്വാളിറ്റി തന്നെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഈ ആംസ് ഒക്കെ ഒന്ന് അൺഫോൾഡ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഒരു മാവിക് ടു പ്രോയുടെ അതേ സിമിലർ ലുക്കാണ് ഇതിന് വരുന്നത് പക്ഷേ സൈസ് വളരെ ചെറുതാണ് അതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ആം ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ആം ഇങ്ങനെ സ്ലൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ അപ്പോഡ് അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സൈഡിൽ നമുക്കിങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഇതിങ്ങനെ ഡൗൺവേർഡ്സ് ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇത്രയാണ് വരുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തെല്ലാം കഴിയുമ്പോൾ ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു റിയൽ സൈസ് ഡ്രോണിൻ്റെ അത്രയും തന്നെ ഒരു വലിപ്പവും നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അൺഫോൾഡ് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുമ്പോൾ വളരെ ചെറുതാണ് ഒപ്പം അൺഫോൾഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു നോർമൽ സൈസിലേക്കും വരും അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാമറയെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗിമ്പൽ കവറുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഫ്ലൈങ്ങിന് മുമ്പ് ഈ ഒരു കവർ റിമൂവ് ചെയ്യണം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഇൻഡിക്കേറ്റർ അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഇതിനകത്ത് ബാറ്ററി ഇട്ട ശേഷം ബാറ്ററി എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഇനി ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്കിവിടെ ഈ ഇൻഡിക്കേറ്ററിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അതേപോലെ എയർ വെൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ രണ്ട് വിഷൻ സെൻസറുകളുണ്ട് അതിപ്പോൾ ടേക്ക് ഓഫ് ലാൻഡിങ് ടൈമിലൊക്കെ നമ്മളെ ഈ ഒരു വിഷൻ സെൻസർ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി ബേ വരുന്നത് ഈ പിൻ ഭാഗത്താണ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി ബേ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്കാണ് നമ്മുടെ ഇൻ്റലിജൻറ്റ് ബാറ്ററീസ് നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു മൈക്രോ യു എസ് ബി പോർട്ടുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ ഒരു മൈക്രോ എസ് ഡി പോർട്ടുണ്ട് ഇത് ചാർജ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഈ എസ് ഡി കാർഡ് അതായത് നമ്മുടെ സ്റ്റോറേജിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ കാർഡ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു പോർട്ടിലാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ബേസിക്കലി ഈ ഒരു ഡ്രോണിൽ വരുന്നത് പിന്നെ ഇതൊരു ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ഡ്ര
ഞങ്ങളിപ്പോൾ നമ്മുടെ മാവിക് മിനി പറത്ത് നോക്കി ഞങ്ങൾ പറത്ത് വിട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ശക്തമായിട്ടൊരു കാറ്റ് വീശി പക്ഷെ ആ കാറ്റിലും നമ്മുടെ മാവിക്ക് വളരെ സ്റ്റേബിളായിട്ട് തന്നെയാണ് നിന്നത് അത് ഞങ്ങളെ ശരിക്കും ഞെട്ടിച്ച് കളഞ്ഞു ആ ഒരു ചെറിയ ഡ്രോൺ അത്രേ ശക്തമായ കാറ്റിലും വളരെ സ്റ്റേബിളായിട്ട് തന്നെ നിന്നു പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ക്യാമറ ക്വാളിറ്റി ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ഡെയിലി വ്ളോഗിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പർപ്പസിന് ഇത് നല്ല രീതിയിൽ സ്യൂട്ട് ആകുന്ന ഒരു ഡ്രോൺ ആണ് കാരണം നമുക്കൊരു ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ കെ റെസല്യൂഷനിൽ നല്ല വീഡിയോ ഫൂട്ടേജ് ആണ് ഇത് തരുന്നത് ആ പിന്നെ മൂന്നാമതായിട്ട് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം ഏത് തുടക്കക്കാർക്കും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ഈ ഡ്രോൺ മാനേജ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ പറത്തി വിട്ട് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പാനിക് സിറ്റുവേഷനൊക്കെ വന്നാലും നമ്മുടെ ഈ ഡ്രോണിൻ്റെ കൺട്രോൾസ് ജസ്റ്റ് ഫ്രീ ആക്കി വിടുക അപ്പോൾ ഡ്രോൺ ആ ഒരു പൊസിഷനിൽ തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും അതിനുശേഷം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ലാൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതേപോലെ റിട്ടേൺ ടു ഹോം ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ടെൻഷൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെ പറത്താവുന്ന ഒരു ഡ്രോൺ ആണ് മാവിക് മിനി അപ്പോൾ ഈ മാവിക് മിനിയെ പറ്റിയുള്ള ഈ വീഡിയോയിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾ ടച്ച് ചെയ്തു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഒപ്പം തന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാനുണ്ട് അതായത് ഈ ഒരു ഡ്രോണിന് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ വില വരുന്ന ഏകദേശം അൻപത്തയ്യായിരം രൂപ മുതൽ മുകളിലേക്കാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് ഇന്ത്യയുടെ വെളിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഇതിന് ഏകദേശം ഒരു മുപ്പത്തയ്യായിരം രൂപയ്ക്കുള്ളിൽ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്ലാൻ ഫൈനലി ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ പിന്നെ ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ പറയാനുള്ള മറ്റൊരു കാര്യം ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഒരു എഫ് പി വി ബിഗിനർ സീരീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ബിഗിനർ സീരീസിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ആഴ്ച തന്നെ ഞങ്ങളൊരു എഫ് പി വിയുടെ വീഡിയോയും അതായത് ബിഗിനർ സീരീസിലുള്ള അടുത്ത വീഡിയോയും കൂടി അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ പുതിയ വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അട